Nah video ini adalah video tutorial gimana cara mengembalikan DM Instagram yang terhapus dengan menggunakan aplikasi Instagram versi terbaru. Nah sebelumnya aku pernah bikin video tutorial gimana cara balikin DM terhapus di Instagram. Bahkan lebih dari satu video. Nah tujuan aku bikin video ini itu buat ngecek apakah triknya masih berhasil. Nah di video-video kemarin tuh banyak banget komentar yang bilang kalau mereka berhasil ngakuin Tapi juga nggak sedikit juga yang bilang gagal sih Cuman nggak ada salahnya kalau kita nyoba Oke langsung aja kita ke videonya Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini Sekali lagi jangan lupa untuk klik like video ini tinggalkan komentar dan share video ini jika videonya bermanfaat Oke langsung aja kita mulai kita buka Instagram terlebih dahulu nah di sini aku mau praktekin ngirim DM ke akun Instagramku yang satunya nah ini cuman buat ngebuktiin kalau DM yang udah aku hapus bisa kembali nah sekarang kita hapus DM nya Nah, terus kita recharge ulang. Nah, tujuanku di sini ngechat ulang itu biar datanya nanti pas kita download ada di atas jadi nggak ribet nyarinya. Nah, setelah kita recharge ulang, sekarang saatnya buat kita request link download data. Nah, caranya kita pergi ke profile, terus kita klik bagian atas itu, terus pilih setting terus pilih privasi and security terus kita scroll ke bawah ada download data terus di sini kita disuruh masukin email nah emailnya nggak harus yang ketahui sama akun Instagram kita bisa kok aku udah nyoba dan masukin kata sandi juga aku blur ya nah udah terus nanti link download datanya dikirim ke email kita waktunya paling lama dua hari nah lama atau sebenarnya tergantung banyak data yang ada di Instagram kita nah sekarang sambil nunggu linknya dikirim ke email kita ke playstore dulu buat download JSON Gini buat ngebaca data yang dikirim dari Instagram nanti nah ketik di kolom pencarian JSON Gini nah ini dia yang paling atas ukurannya kecil ya nggak sampai 3 MB sekarang kita install JSON Genie nya oke udah kepasang sekarang kita skip nanti aku lanjutin kalau emailnya udah masuk Nah sekarang udah jam 10 lebih 41 kira-kira satu -kira jam dan udah ada email masuk buat link download datanya sekarang kita buka emailnya dan kita download datanya kita klik download data nanti akan otomatis membuka browser terus kita akan disuruh login sebanyak dua kali sekarang kita login dulu masukin username sama kata sandi instagram Nah, kita disuruh login lagi. Sekarang kita login lagi. Masukin passwordnya. Oke sekarang kita tinggal klik download data
Nah itu di bawah muncul notifikasi data sedang di download. Nah udah selesai, sekarang kita buka filenya. Nah file yang kita download tadi itu ekstensinya zip atau rzip. Nah kalian bisa pakai file manager bawaan handphone kalian atau download es file explorer di Play Store. Terus ekstrak deh. Kita buat folder baru dulu. Oke. Okay. Terus kita ekstrak di sini. Nah, udah ke ekstrak. Sekarang kita buka Jason Jenny, aplikasi yang tadi kita download. Nah, jadi file record dari DM di Instagram itu berekstensi dojison. Nah, jison jenny ini aku pakai buat ngebaca file tersebut. Sekarang kalian buka filenya tadi taruh di mana? Nah, ini dia. Terus kita cari message.json. Nah, ini. Nah, ini yang paling atas yang barusan aku hapus. Nah, itu nah itu dia alasanku kenapa aku reset ulang biar datanya di atas. Kita cek di sini. Kita cek di Instagramnya. Kosong kan? Cuman ada permisi doang. Oke okay deh. Nanti link nanti link download aplikasinya aku taruh di deskripsi. Dan buat kalian yang nyoba jangan lupa buat ninggalin komentar berhasil atau gagal. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa share kalau videonya bermanfaat. Dan juga jangan lupa like video ini. Dan yang pasti jangan lupa untuk subscribe XTX Tutorial. Nah ini adalah ES File Explorer yang aku pakai buat ngekstrak zipnya tadi. Ingat ya tutorial yang aku bagiin ini belum tentu berhasil. Tapi kalau emang datanya penting, mendingan kalian cobain cara ini kali aja berhasil. Aku bikin tutorial ini cuman buat ngebantu kalian Kalau ada kata-kata yang salah atau caraku yang salah Aku minta maaf ke kalian Dan misal kalau masih ada hal-hal yang belum jelas Kalian bisa tanyain di kolom komentar di bawah Dan kalau emang videonya jelek nggak apa-apa Tekan tombol dislike Oke okay, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya